en estos momentos. La temporada 2020 del Campeonato Nacional de Moto Velocidad Trenton 5 llegará a su final este fin de semana en el Parque Viva con una jornada doble, iniciando el viernes 11 de diciembre y cerrando el próximo domingo 13. Las pruebas como las tres ya realizadas serán a puerta cerrada y bajo un estricto control de ingreso para cumplir con los protocolos establecidos, pero se dará nuevamente a las personas la oportunidad de disfrutar de la jornada dominical desde el Facebook de APM Motors. Para los pilotos es importante haber concluido este campeonato y sobre todo con las altas expectativas que se tienen para el 2021. El motociclismo en Costa Rica lo veo realmente muy, muy bien, muy bien avanzado. La participación es muy, muy grande en, en prácticamente todas las categorías. Este, hay mucha gente nueva, jóvenes, rápidos, que vienen y estoy seguro que van a dar un muy buen espectáculo durante el campeonato del año que viene y ojalá que pronto esté saliendo gente fuera del país para representarnos en el motociclismo. Y la organización, pues cada vez mejor, ¿verdad? Eh, en esta época de pandemia, en donde prácticamente muchos campeonatos no pudieron ni empezar, el motociclismo empezó y, y está y ahorita va a terminar el campeonato, así que excelente. Otro de los puntos fuertes del Campeonato Nacional de Moto Velocidad ha sido el apoyo en las divisiones menores con la categoría Mini GP y de hecho en esta final será testigo el avance de uno de los pequeños de la división de Mini Motor. El Campeonato Nacional de Moto Velocidad Trenton 5 cuenta con el aval de la Federación de Motociclismo Costarricense. Para el día viernes la organización ofrecerá un resumen a los aficionados por parte de sus redes sociales en las tablas en general de las diferentes categorías. En Mini GP Santiago Jiménez es el líder, Moto Calle Ricardo Hernández, Superbike 1000 Leonardo Arguedas en Supermoto. A Daniel Zamora, en B Aarón Ramírez, en Super Sport 300 Elmer Joel Lira, en Super Sport 600 Iván Sala, en Mecánica Nacional Harley Herrera y en Mecánica Nacional 200 centímetros cúbicos Gregory Fernández.